Espero que me traiga buenas noticias. Hablé con mis jefes de Estados Unidos. Manda autorización para que negocie con usted hoy mismo. ¿Qué me va a proponer? Queremos pruebas contundentes de que sabe dónde está el chalo y de que está vivo. <risa> ¿Usted cree que soy idiota? <risa> Idiota no tiene nada, Jessica. Pero su palabra no tiene ninguna credibilidad. O me da pruebas contundentes o yo no voy a trabajar en especulaciones. Es así de sencillo nomás. Mi palabra no vale. Para ustedes. Lo toma o lo deja. Oficial, abre la puerta. Es tan sencillo como hacer un documento donde diga que si les entrego al chalo... Me dejan libre y si no se los entrego, me dejan encerrada. No es tan difícil de pensar ni de hacer. Eh. Yo no voy a decir ni una palabra hasta que me entreguen las cenizas de mi hija. Ni una palabra. Papi, es que estaba pensando algo y me preocupa. Porque ahora que voy a ser tu esposa, yo no puedo seguir en el mismo trabajo. ¿Tú te imaginas yo de proxeneta y que llegue a llevar unas niñas a otro hombre y ese hombre yo le guste? Yo tengo que respetar a mi macho, sobre todas las cosas. Entonces, tú deberías hacerme narcotraficante. Claro. Yo tengo que aprender del negocio y así ayudarte. Eso sí, yo no puedo ser cualquier narcotraficante, ella. Porque si tú eres el más grande, yo tengo que ser la más grande, la más grande de todos los tiempos. Si te calmas es mucho mejor. Si te calmas es mucho mejor. Créeme, créeme, créeme que puedo. No, ¡Mate! Es tu miedo, el de ambos. Es este mundo. Hay tanta gente enferma que es un favor que te hago. Créeme. Les voy a dar un trato especial. A ambos. Este no me dicen. Que se no me dicen. Jesús. Simplemente quiero que. Colabore. Eso es. Nene, tú y yo somos amigos, acuérdate. Amigos, amigos. Todo lo que hagas. Me hace parte mía, estamos. Cálmate, que aquí el único socio de Villa eres tú. Yo voy a ser simplemente su mujer. Además, te recuerdo, Titi, que yo estoy aquí porque tú me trajiste. Tú me lo pediste. Así que no entiendo tu actitud ahora. ¿Qué tal? Sinceramente, estoy muy triste por tu actitud, nene, porque todo esto lo estoy haciendo por los dos. Además, debes estar más tranquilo, más calmado. Te callas, te callas. Ya sabes. Lo que hagas me pertenece. Y te trajo a esta casa fui yo. Muerto el perro, se acabó la rabia, Titi. No siempre es así, Villa. Mira lo que pasó con Marrique 30, de la oficina de Envigado. Lo mataron. Todo el mundo dijo, se acabó el cartel. Al contrario, se fortaleció. Sí, agarró fuerza, pero le duró poco. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, mi amor? A ver, el dueño del circo está hablando es con el trapecista, no con la payasa. ¿Perdón? ¿En qué quedamos usted y yo? Si matamos a la diabla Villa, más de uno va a querer quedarse con esa ruta. Sí, pero mi marido no lo va a permitir porque es que él es el más estúpida. Ey, ey, ey. A ver. Ey, ya, 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 tranquilos. Ey. Hija, poco a poco, ¿Mm? todo su tiempo. Y tú, Titi, respeta a mi mujer, que ella está aprendiendo, pero cuando sepa... <risa> Mi demonia va a ser grande. Ay, María. Yo creo que tú y yo hemos pasado por cosas difíciles, pero hemos sabido decirnos la verdad. 
para que si así lo decidimos, a partir de ahora construyamos una nueva vida. Así que, mi Cata, yo sí te quiero preguntar una última vez. ¡Ay, no! Si tú aceptas volverte a casar con mi hijo. ¿Qué pasó con la diabla? ¿Qué pasó con la diabla? ¿Qué pasó? Usted que todo lo puede. ¿Mm? Ya mismo la llamo. Tú sabes que yo tengo su número y ella me contesta. Un segundo, mi amor. Es raro, no me contesta. Ah, no, no te preocupes. Luego le marcas. Pero Vamos. Villa, si la asocia, todo lo soluciona. ¿Qué fue lo que pasó? Pero si se fueron súper felices y ahora, ¿por qué traen esas caras? Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá por qué estamos así. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Si viniste súper feliz, te le arrodillaste casi. ¿Qué pasó? Ah, le digo. Por favor. Ah, le digo. Ah, no, yo te digo. Yo te digo, pasó que tu mamá resulta que... Me estaban engañando, los amos se ven tan divinos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué Aló, Rogelio. Aló, Daniel. Decime que tenés buenas noticias, pues. Da Daniel, hermano. Lo que pasa es que a su esposa la secuestró Martín el caníbal. Calmémonos, no, 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 todos. Calmémonos, no, que aquí yo soy el hombre. Eso parece, entonces. Yo digo que solo hay una forma de hacer esto y es tomar valor y abrir esto. A las buenas o a las malas. Ahora resulta que enreda aquí hace nudos. ¿Quién es ella? Ella era una fiscal. Está aquí por corrupción. Ah. Mañana sabrá cuál es su situación. Estamos a la espera de que la tía nos confirme si quiere hacer tratos con usted o no. Yo estoy segura que van a querer bailar conmigo. Esa mujer Abigail le hizo mucho daño a mi nieto. Perdón, perdón, mi señor. Qué, qué pena que yo meta la chucarada, ¿sí? ¿La cucharada? Sí, sí. Eh, daño físico o daño también del corazón. No solo físico, mi señor, sino dentro del espíritu. A mi hija ahí le echó una maldición a mi nieto. Lo condenó a vivir como un perro. 
Ay, no, Dios mío, eso es horrible. Así es, mi señora. Carlos dejó de hablar. Empezó a comportarse como un perro. Ladraba, se arrastraba por el piso en cuatro patas. Comenzó a morder a la gente. ¿Alguna noticia de Lucía? Mire, precisamente estamos viendo el momento en... en que Martín se lleva a Lucía. Maldita sea yo, ¿por qué era él sola? Tiene las placas del carro. Estamos en eso, Daniel. Buenos días, señora Soraya. ¿Cómo? ¿Señora Soraya? ¿Señora Soraya? ¿Señora Soraya? Siga. Gracias. Doctor. Pasó. Una paciente se nos escapó. ¿Cómo así? ¿Cuál paciente? La paciente Soraya Fuentes. ¡Guardia! ¡Rápido, rápido! ¿Ya queda libre? Sí, señora. Señorita, qué bueno que la veo. Es usted enfermera, ¿verdad? Sí, señor, pero ya termine el turno. Qué pena. Gracias. Señor, ¿ha visto una enfermera por aquí? Sí, señor. Acaba de irse en ese taxi. Alberto, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Lo que quiera. ¿Tú todavía amas a Hilda? No, pero usted, ¿por qué me pregunta eso? Por los años, por los años, son, son muchos años ya. Sí, 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 los años... Los años en una relación la fortalecen mucho. Me imagino que eso le pasa a usted con Catalina, ¿sí? Uh, imagínate. 20 años ya. Sí, sí. Y sobre ese tema... ¿Quisiera que hablemos también? Tal vez... Tal vez un poco más serio. Digamos, de hombre a hombre. Si usted quiere que yo le hable de hombre a hombre, bueno, listo. Vamos a hablar de hombre a hombre. Adelante. Catalina fue... y será siempre el gran amor de mi vida. La última vez que nos vimos, que fue hace muchos años, cuando nosotros la creíamos muerta. Me acuerdo que ella estaba vestida de amarillo. Ella me miró a los ojos y me dijo que yo siempre iba a ser el gran amor de su vida. Y yo también le dije lo mismo, Santiago. Pero una cosa es el amor y otra cosa es la realidad. ¿Qué quieres decir? Que mi realidad en este momento es Hilda. Es una mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. En todos estos años me ha dado mucho cariño, mucho respeto. Me ha dado un buen lugar. Ha estado conmigo durante muchísimos años en absoluta fidelidad. Si yo quiero a Catalina o... o no. Eso no importa. Yo le prometo aquí que no me voy a atrever a... a buscar por allá en esos recuerdos. Te lo prometo. Muchas gracias por tu honestidad, Alberto. Usted no me tiene que agradecer nada. Hágala feliz. Hágala muy feliz. Ella se merece ser feliz. Dele tranquilidad. Dele mucho amor. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Cincenos y Hay Paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube.